Wer wird reingelassen? Wer muss draußen bleiben? Klar, die Biodeutschen, die Kartoffeln, die Almans, die gehören hier rein. Was soll das aber sein, die Biodeutschen? Warum gehören Menschen, die ihr gesamtes Leben hier gelebt haben, nun plötzlich nicht mehr hierher? Und Menschen, die einem Glauben angehören, die hier nicht nur seit Jahrhunderten, sondern über anderthalb Jahrtausende praktiziert wird, die müssen wieder Angst haben, dass sie plötzlich nicht mehr dazu gehören. Nicht Biodeutsche? Was soll der Quatsch eigentlich? Grenzen haben nur noch einen Nutzen. Sie sind Folterwerkzeuge des Menschenhasses, nicht sonst. Geld überwindet Grenzen. Kriminelle Hehlerware wandert über Grenzen unaufhörlich. Geraubte Kulturgüter ehemaliger Kolonialländereien. Illegale Waffenverkäufe. Schlecht gepanschte Rauschmittel. Nazis. Menschenschinder und alle möglichen Waren, die mit Kinderarbeit hergestellt wurden. Alles das überwindet unaufhörlich die Grenzen. Alles das darf bei uns sein, als wäre es schön biodeutsch. Aber Menschen, die hier geboren wurden, die lange alles hier mit uns teilen, die sind plötzlich nicht mehr biodeutsch. Die dürfen nicht hier sein. Und Menschen, die Hilfe suchen, die krank sind, Infiziert, Kriegsopfer, Geflüchtete, Gejagte, Leidende, Hilfesuchende, die wollt ihr abschieben? Zurück in den Krieg, in den Hunger, Hass, Folter, Tod, Krankheit? Jede geraubte Plastik aus deutschen Kolonien behandelt ihr besser. Sagt mal, wo bleibt eigentlich eure Kinderstube? Am Ende zerbröselt es euch doch genauso wie jeden anderen hier. Die Würmer fressen euch. Die Würmer fressen eure nationale Identität eure Leitkultur, eure reine deutsche Sprache, eure Kolonialraubstücke. Ob ihr Biokompost seid oder auch nicht. Ashes to Ashes. Eure schöne deutsche Nation. Scheiße. Dann habt doch wenigstens ein bisschen Anstand in der Zwischenzeit. Und Menschenliebe. Was anderes bleibt euch eh nicht.